Трагедія у Полтаві. Армія РФ вдарила по місту балістичною ракетою. Ми долучаємо до нашого ефіру Сергія Капліна, депутат Полтавської міської ради. Пане Сергію, доброго вечора, якщо можна назвати цей вечір таким, цей день таким. Розкажіть, будь ласка, станом на зараз, яка інформація про постраждалих, про загиблих? Знаємо, що кількість, на жаль, збільшується. Всі деталі, які ви можете нам сказати, розповідайте. На даний момент, за моєю інформацією, загиблих біля 50. Чому я кажу, є різні, з різних джерел, різна інформація. Більше 200 постраждалих. Всі операційні нашого міста зайняті. Наші лікарі, і ми щойно відвідували лікарні, надаючи допомогу медикаментам, всім необхідним, вони буквально в режимі нон-стоп. Оперують, оперують всіх постраждалих, величезна кількість людей. Ситуація, не те, що, ситуація трагічна була тим, що фактично Русня протягом перших кількох десятків хвилин після удару поновлювала спроби ситуацію дестабілізувати, провокуючи тривоги, і таким чином буквально забирала звідти людей, де з представників ДСНС, тих, хто розбирав завали, там, і всіх тих, хто прийшов допомагати від епіцентру цих подій. І, на жаль, щойно люди приходили рятувати курсантів, рятувати контрактників, які опинилися під ударом. Лунала тривога, і це, звичайно, заважало, бо є вимога вкинути територію в разі тривоги. Це перше. Друге, це відбулося в один момент. Я був поруч із місцем враження, і буквально там за, за протягом хвилини ми почули цей вибух, ці вибухи, і, і, і так само е, тривогу. Тобто, е, настільки швидкий був блискавичний удар, і він прийшовся на е, об'єкт соціальної інфраструктури, на лікарню, і, на, і прийшовся на безпосередній інститут, е, що відреагувати на це належним чином швидко е, було дуже важко. Е, е, зруйновані так само поруч вибиті, так само поруч шибки, е, поруч будинки, щоб ви розуміли, це місце, де оточене е, будинками, де живуть звичайні цивільні люди, і, звичайно, не постраждали. Поруч є там низка інших об'єктів, які би могли затонувати, і це була би там, ну, дійсно, так, ще більша, ще масштабніша катастрофа. А із важливого, хочу відзначити, не, 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 не пробачу собі, якщо цього не скажу, незважаючи на всі мої попередження, незважаючи на всі мої вимоги, вимоги громадян, міський голова, виконуючи обов'язки міського голови, яку буквально там поставили на це місце, а от е, вже вдруге протягом місяця, вдруге протягом цих двох місяців перебуває за кордонну відрядження, цього разу в Парижі. До цього часу, як мені відомо, вона не виходила на, на, на зв'язок, а, ну, реально. А, от, і, по суті, там, усунулася від виконання своїх обов'язків. Не можна, я ще хочу, ще як людина досвідчена, яка провела яка має е, великий досвід роботи у політиці, там, місцевому середуванні, не можна в такий час, в такий надзвичайно важливий час, покидати меру міста е, своє місце. Є для цього заступники, є там, е, інші працівники. От, а ці воєжі усі регулярні не можна допускати, бо тут дуже важлива моральна, в тому числі, підтримка першої особи у місті. А, ви знаєте, що ну, серед постраждалих більшість е, контрактників, ви знаєте, що серед постраждалих Є багато молодих людей, і це, звичайно, жахлива трагедія, а, і е, ну, це, мені здавалося, що всі червоні лінії у цій війні вже передані, але це вже якийсь просто треш. Пане Сергію, чи є якась допомога, в якій потребуються наші поранені бійці, тому що чули інформацію, що там кров необхідна була, але зараз кажуть, що кров вже є, чи можливо, от чули інформацію, що лікарні дійсно переповнені зараз пораненим, тобто як зараз можуть небайдужі допомогти Полтаві? А, перше, ми відразу всією громадою міста відреагували, відреагували на, заклик, на заклик щодо здачі крові і там кількаденний запас крові а, було сформовано. А, зараз відразу я хочу просто вклонитися перед громадою, перед полтавцями, там колосальні черги біля обласної лікарні, де люди здавали кров. А друге, є потреба у м, 
є потреба в медикаментах, от, є перелік цих медикаментів, ви можете знайомитися з ним на сайті Полтавщина, це найбільш популярний інтернет-ресурс в нашому місті, в нашій громаді, або на моїх сторінках, там, в телеграм-каналі, або у фейсбуці. Ну і, звичайно, на будь-якому інтернет-виданні чи там, телеграм-каналі нашої громади або області. Там інформація про потребу і про перелік тих медикаментів, там, там інших речей вказано. І я прошу всім дійсно допомагати. От, це місто сьогодні солідаризувалося, там всі ЗМІ, всі там, політики, там, чиновники, просто пересічні люди у тому, щоб допомогти один одному зараз і, ну, і допомогти передусім нашим Нашим, нашим бійцям, нашим хлопцям, дівчатам, які постраждали там. Користуючи нагодою звернутися до е, там, не знаю, керівництва області, керівництва міста, керівництва країни. А, все те, що відбулося наразі, а, про це попереджали ми неодноразово, а, звертаючись до а, очільників області, міста, там, керівників підприємств. Дисципліна з дотриманням а, вимог під час тривоги, під час можливого удару, якщо брати десятибальну шкалу, десь на рівні 2-3. А більше того, офіційно заявляю, що в Полтавській міській раді, а, де, так само, а, де, де, де я так само, де працюють мої знайомі, там, а, популяризується практика плювати на тривогу, і більше того, керівники департаментів, і, і навіть міський голова, заступники міського голови а, наголошують на необхідності лишатися на своїх робочих місцях, працівників під час тривоги. А, і є там купа інших нюансів, що робить цей об'єкт, там, скажімо так, під зоною ризику і під, 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 під ударом. Я вважаю, що треба сьогодні дуже жорстко поставити питання про відповідальність абсолютно всіх, хто дозволяє і, і навпаки практикує, поширює практику залишати людей а, Вкалувати під час цієї тривоги і не рахується з усіма ризиками і з, з можливою трагедією. А от я підтримую тут президента України, який наголосив на тому, що у цій ситуації є так само може можуть бути винні, які, які допустили подібний поді, подібні подібну ситуацію, поставили під удар під удар наших бійців, і вони будуть повинні бути покарані. Це питання формування на багато років наперед нової, важливої, життєво важливої для нас культури захисту і безпеки громадян під час цих тривог. А нам прийдеться з цим жити, на жаль, дуже довго. Дякуємо, Сергію, і за ваше звернення, що долучились до нашої ефіру. Я нагадаю глядачам, що з нами на зв'язку був Сергій Капрін, це депутат Полтавської міської ради. Ми говорили про трагедію, яка сталася у Полтаві. Я дякую за те, що ви обираєте РБК «Україна» і залишайтеся із нами.